Welcome to Panacea Tutor. In this video, we are going to discuss the topic Swayam, which has been newly introduced as per the syllabus of UGC NET. The syllabus which has been updated by UGC NET, paper 1, is your topic is Swayam. Today, we are going to discuss Swayam, which is an online method of teaching. Hai. New topic is surety, ke saath isme se question ban sakta hai. So, let's begin with our topic. Swayam. See, what do you mean by Swayam? First of all, we will discuss the tagline Swayam. Ki. Swayam ka matlab hota hai free online education and its tagline jo hai iske sath linked hai shikshit bharat unnat bharat aap se wo pooch sakte hain ki tagline kya hai swayam ki and they will give you the four option aapko mark karna hai to isme se aapke chote chote questions ban sakte hain so tagline of swayam is shikshit bharat unnat bharat and it is a free online education ये आपकी free online education है, free of cost है, आपको जो भी courses स्वयं में available होते हैं, वो free है, free of cost है. Third point is, study webs of active learning for young aspiring mind. Now they can ask you the full form of Swayam. So Swayam ki full form kya hai? Study webs of active learning for young aspiring minds. Now fourth point is, Swayam provides an integrated platform and portal for online courses using ICT. With the help of information communication technology, which is your portal for Swayam. Ka. They can ask you the question, when Swayam launch hua aur kino ne Swayam ko launch Swayam launched? When launch it launched? It was July 2017 and it was launched by the president of that time who was Shri Prana Mukherjee. Now we will discuss the essentials of Swayam ki Swayam ke under hota kya hai. The first point is one stop web and mobile based interactive e-content. Aapka jo Swayam hai usme kya hai? Swayam kyun banaya gaya tha? Taaki jo bhi higher education se lekar university level tak ke courses aapko available ho. And secondly, aap chahe laptop pe Swayam ka use karo, chahe aap mobile phones pe use karo, chahe aap computers pe use karo. So, this purpose was anywhere, anytime, anyone who has learned courses through the courses. Ko learn kar sakta tha. And the courses available hote the Swayam ke under, from class 9 till post graduation ke courses aapko available. Hote the. the second point is high quality learning. Yes, high quality learning ab hoegi because now anywhere, anytime, or anyone can study, just say kya the learning ki quality increase. Hoegi. ठीक है तो इसको हमने सेकंड हमारा फीचर क्या है हाई क्वालिटी लर्निंग नाउ विद द हेल्प ऑफ यू कैन से कंप्यूटर्स मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स यू कैन स्टडी वेरियस कोर्सेज तो ये क्या हो रहा था इससे हमारी जो लर्निंग की क्वालिटी थी वो इंक्रीज हो रही थी क्योंकि इससे हमारा एनी टाइम एनी वेयर एंड एनीवन कैन टेक द कोर्सेज और स्टडी द कोर्सेज ओके नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम दैट अलाउ इजी एसएस मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेशन थर्ड पॉइंट बात करते हैं आपकी मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेशन की ठीक है मॉनिटरिंग एंड सर्टिफिकेशन में क्या आएगा कि जो भी आप कोर्सेज अवेलेबल करवा रहे थे जो भी आप लर्न कर रहे थे उसको मॉनिटर किया जाता था उसकी असेसमेंट होती थी आप उसको असेस किया जाता था टीचर्स के द्वारा एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि आपको उस मॉनिटरिंग का सर्टिफिकेशन भी मिलता था the courses which was available or the courses which you were opting aap jo courses ko select kar rahe the un courses ko kya kiya jata tha monitor kiya jata tha and aapko certificates bhi provide kiye jate the jab wo courses complete ho jate hain theek hai ab jo certification hai uski aapki kuch fees hoti hai aapko pay karni padti hai next point is clarify doubts see aapki self assessment ho rahi hai आप जो भी टेस्ट दे रहे हो आपको मॉनिटर किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ क्विज यू कैन से ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो सकते हैं सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो सकते हैं अब उन टेस्ट को आप मॉनिटर कर रहे हो और उन्हीं टेस्ट को आप क्या कर रहे हो अगर उन टेस्ट के अंदर आपको कोई डाउट्स है कोई क्वेरीज है कोई प्रॉब्लम्स है तो आप डिस्कस कर सकते हो तो स्वयं ने ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करी क्लेरिफाइंग डाउट्स कि आप डाउट्स को क्लेरिफाई कर सकते हो the next point is hybrid model. Swayam jo hai aapka wo hybrid model hai. Different techniques can be used for teaching. Theek hai? Jo bhi classroom teaching mein aap techniques ko use kar rahe ho, waisi techniques ko aap Swayam mein bhi use kar sakte ho. Chahe wo mobile ke based hai, computer based hai, laptop based hai, aap different with the help of PPTs you can say, with the help of case studies you can say, aap bachcho ko teach kar sakte ho and aapko jo hai available ho rahi facilities kiski hybrid model ki. Different mixture of different teaching techniques aap use kar sakte ho. Basically kya te? There were three principles on which Swayam was based. Jo Swayam jo tha aapka cardinal iske three principles te. Yaha se aapka question a sakte ki teen principles jo hai aapko learn karne hai. Koon koon se wo teen principles te? Pehla principle hai aapka SS, second one is equity and the third one is quality. 
से स्वयं जो है प्रोग्राम था एक जो इनिशिएट किया था किसने गवर्नमेंट ने और डिजाइन किया था क्यों डिजाइन किया गया था टू अचीव द थ्री कार्डिनल प्रिंसिपल्स एंड द थ्री कार्डिनल प्रिंसिपल्स हुआ एस एस इक्विटी एंड क्वालिटी नाउ वट डू यू मीन बाई एस एस कि आपको इजिली अवेलेबल हो एनी वेयर एनी वन एनी टाइम आपको क्या है कंप्यूटर्स पे आपके कोर्सेज अवेलेबल थे अब कोई बैरियर नहीं था कि आपका टाइमिंग फिक्स है जब आप कोर्सेज ले सकते हो आप इजिली कोर्स को अवेलेबल करवा सकते हो ठीक है एंड द नेक्स्ट वन इज इक्विटी इक्विटी का मतलब क्या होता है कि इन पार्शियल ठीक है अब कोई भी यहां पर पार्शियलिटी नहीं थी फेयर और इन पार्शियल था एक ये प्रिंसिपल था इसका एंड द थर्ड प्रिंसिपल वॉज क्वालिटी नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी आपका स्टैंडर्ड लेवल का इंक्रीज हो रहा था क्वालिटी आ रही थी लर्निंग में बिकॉज एनी वेयर एनी टाइम और एनी वन जो है क्या कर रहा था एजुकेशन को ले सकते थे कोर्सेज को अवेलेबल करवा सकता था एंड कोर्सेज को स्टडी कर सकता था सो स्वयं वॉज प्रोवाइडिंग द फेसिलिटी ऑफ एनी वेयर एनी टाइम एंड एनी वन कैन स्टडी फ्रॉम डिफरेंट कोर्सेज ठीक है तो इसके बेसिकली थ्री तीन प्रिंसिपल थे फर्स्ट वन वॉज एस एस कि आपको इजिली मिलता था डाटा जो भी आप स्टडी कर रहे हो जो भी कोर्स आप स्टडी कर रहे हो आपको इजीली कंप्यूटर्स में मोबाइल फोन्स में मिलते थे इक्विटी एंड द थर्ड वन इज क्वालिटी तो यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है आपको कोई भी वो चार ऑप्शन दे सकते हैं जिसमें से आपको कह सकते हैं कि कौन सा थ्री कार्डल प्रिंसिपल का पार्ट नहीं है तो आपको ये अगर आते होंगे देन यू कैन इजिली मार्क द आंसर Now the next point is the courses which are available in स्वयं is from नाइन्थ till post graduation level. जो भी courses आपको स्वयं के अंदर available हैं वो नाइन्थ class से लेकर post graduation तक के level के हैं ठीक है जो भी आपके courses develop हुए हैं वो कौन से courses हैं from class नाइन till post graduation. Now basically स्वयं was four quadrant approach. जो आपका स्वयं था वो फोर क्वाड्रेंट अप्रोच थी यहां से आपका क्वेश्चन श्योरिटी से बन सकता है कि क्वाड्रेंट के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं क्वाड्रेंट के नेम्स के बारे में पूछ सकते हैं एंड वो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट किस चीज की बात कर रहे हैं सो वी विल डिस्कस वन बाय वन बेसिकली देर वॉज फोर क्वाड्रेंट इन स्वयं सो फर्स्ट वी विल स्टडी क्वाड्रेंट वन क्वाड्रेंट वन जो था आपका वो क्या था ई टूटोरियल ई टूटोरियल हम कहते हैं क्वाड्रेंट वन को क्वाड्रेंट वन में आपको मिलते थे वीडियो लेक्चर्स एंड द सेकेंड क्वाड्रेंट है क्वाड्रेंट सेकेंड जो आपकी बात करते हैं ई कंटेंट की नाउ द वर्ड कम कंटेंट कंटेंट से हम रिलेट करेंगे कि स्पेशली प्रिपेयर रीडिंग मटीरियल दैट कैन बी डाउनलोडेड और प्रिंटेड जो भी मटीरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो एंड उसको आप प्रिंट फॉर्म हार्ड कॉपी की फॉर्म में भी उसको आप ले सकते हो ठीक है तो जो पहला हमारा क्वाड्रेंट था वो बात करता था ई टूटोरियल दैट वॉज अबाउट वीडियो लेक्चर एंड द सेकेंड क्वाड्रेंट वॉज टॉकिंग अबाउट ई कंटेंट दैट इज कंटेंट कंटेंट जो है आप डाउनलोड भी करवा सकते हो और हार्ड कॉपी भी ले सकते हो एंड थर्ड क्वाड्रेंट इज सेल्फ असेसमेंट सी बेसिकली स्वयं जो बनाया गया था तो हमने कंसीडर किया था कि हम सारे पॉइंट्स को कंसीडर करें देखो उन्होंने आपको वीडियो लेक्चर्स भी दे दिए दे आर प्रोवाइडेड यू द हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी ऑल्सो एंड नाउ इन थर्ड क्वाड्रेंट दे आर डूइंग सेल्फ असेसमेंट विद द हेल्प ऑफ वेरियस क्वेश्चन पेपर्स और यू कैन से वेरियस क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप या आप कह सकते हैं क्विज आपकी सेल्फ असेसमेंट की जाती थी अगर हम एग्जाम्स ना दें तो हम अपने आप की सेल्फ असेसमेंट नहीं कर सकते तो एग्जाम्स हम क्यों देते हैं ताकि एग्जाम देने से हमें हमारी गलतियां पता लग सके क्योंकि अगर हम कुछ भी स्टडी कर रहे हैं लर्निंग तभी इफेक्टिव होती है जब लर्निंग में इवेल्युएशन होता है ठीक है सिमिलरली आपको यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट था क्वार्टर थर्ड में जहाँ आपको क्या दिया जाता था आपको वेरियस क्विज वेरियस क्वेश्चन सब्जेक्टिव और यू कैन से ऑब्जेक्टिव मैथ द कॉलम फिलिंग द ब्लैंक्स एक्सेट्रा आपको प्रोवाइड किए जाते थे एंड द क्वार फोर्थ इज टॉकिंग अबाउट ऑनलाइन डिस्कशन If you have any kind of problem with your topic या कोई भी आपको learning में कुछ problem आ रही है तो आप किससे discuss करते हो अपनी teachers से तो similarly quadrant फोर्थ बात करते हैं discussion की quadrant फोर्थ बात करते हैं कि आपको अगर कोई भी doubts है कोई भी queries है किसी चीज में कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप teacher से पूछ सकते थे विद डिस्कशन लेक्चर्स आपके प्रोवाइड किए जाते थे डाउट सेशन आपका होता था ये कौन सा क्वाड्रेंट इसकी बात करता है क्वाड्रेंट फोर्थ दैट इज डिस्कशन फॉर क्लैरिफाइंग योर डाउट हमने कितने क्वाड्रेंट पढ़े वी है क्वाड्रेंट वन टॉक्स अबाउट ई टूटोरियल क्वाड्रेंट सेकेंड टॉक अबाउट ई कंटेंट क्वाड्रेंट थर्ड जो है आपका सेल्फ असेसमेंट की बात करता है एंड क्वाड्रेंट फोर आपकी बात करता है डिस्कशन फोरम की तो बेसिकली आपके चार जो है क्वाड्रेंट है यहां से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अब क्वाड्रेंट को स्टडी करने के बाद हम स्टडी करेंगे कि कुछ कोऑर्डिनेटर्स थे जो अपॉइंट किए गए थे गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ने कुछ कोऑर्डिनेटर्स को अपॉइंट किया था जो वेरियस कोर्सेज को डिजाइन करते थे अब वो कोऑर्डिनेटर्स कौन थे
सो वी विल डिस्कस वन बाय वन तो फर्स्ट वन इज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन आप अपने डायग्राम में देख सकते हो स्कूल एजुकेशन पहले वो बात करें स्कूल एजुकेशन की स्कूल एजुकेशन के कोऑर्डिनेटर्स कौन थे फर्स्ट वन इज एन आई ओ एस दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग सेकेंड वन इज एन सी ई आर टी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग आप सबको पता है कि जब हम स्कूल लेवल पे कुछ स्टडी करते हैं तो जो भी हम बुक्स पढ़ते हैं वो एनसीआरटी की होती है तो आप इजिली रिमेंबर कर सकते हो किसको एनसीआरटी को एंड द सेकेंड वन वॉज एन आई ओ एस दो हमारे कोऑर्डिनेटर है एन आई ओ एस एंड एन सी ई आर टी ठीक है एन आई ओ एस की फुल फॉर्म क्या है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ठीक है अब सेकेंड क्या है हमारा आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन अभी हमने डिस्कस करा स्कूल एजुकेशन नाउ वी विल डिस्कस आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन यू कैन से डिस्टेंस एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन का कोऑर्डिनेटर कौन है इग्नू इग्नू इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इग्नू की फुल फॉर्म क्या है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी and the third one is undergraduate courses see we have discussed that the courses which are available in soem is from class 9 till post graduation jo bhi courses available hai wo class 9 se lekar post graduation tak ke hain to iske coordinator bhi jo hai uske accordingly chahiye honge to pehle humne discuss kiya school education the next one was out of school education and now we are discussing undergraduate courses ab undergraduate courses ke kon coordinator the the first one is neptal neptal ki full form kya hai aapki national program technology enhanced लर्निंग अब नेक्ट्रल जो है वो क्या कोऑर्डिनेट करता था किस कोर्सेज को कोऑर्डिनेट करता था वो ऑफ इंजीनियरिंग एजुकेशन इंजीनियरिंग एजुकेशन के कोर्सेज को नेप्टल जो है कोऑर्डिनेट करता था तो नेक्स्ट पॉइंट इज आई आई एम आई आई एम आप सबने सुना होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट एजुकेशन का कोर्स जो है उसको कोऑर्डिनेट करता था कौन आई आई एम बैंगलोर द नेक्स्ट वन इज कंस्टोरियम फॉर एजुकेशनल कॉम्युनिकेशन दैट इज सी ई सी अब आपके अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के थ्री कोऑर्डिनेटर्स थे बेसिकली फर्स्ट वन वॉज नेपटल सेकेंड वन इज आई आई एम एंड थर्ड वन इज सी ई सी ठीक है अब हम लास्ट डिस्कस करेंगे क्या हमने स्टडी कर लिया स्कूल हमने स्टडी कर लिया आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन वी हैव स्टडीड अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एंड नाउ वी विल स्टडी पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन कि पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के कोऑर्डिनेटर्स कौन थे द कोऑर्डिनेट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन फर्स्ट वन कौन है नेपटल हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले में भी ग्रेजुएशन में भी नेपटल था नेपटल की फुल फॉर्म भी हम डिस्कस कर चुके हैं नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्निकल एनहेंस लर्निंग एंड नेपटल कौन से कोर्सेज बनाता था जो रिलेट होते थे इंजीनियरिंग के साथ द नेक्स्ट पॉइंट इज आई आई एम ठीक है आई आई एम को भी हम स्टडी कर चुके हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड ये कौन से कोर्सेज बनाता था ये बनाता था कोर्सेज रिलेटेड टू मैनेजमेंट एंड थर्ड वन थर्ड वन यहाँ पर चेंज है वहां पर हमने पढ़ा था सीईसी यहाँ पर अब हम स्टडी करेंगे यूजीसी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में हमने सीईसी को डिस्कस किया था अब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में जो थर्ड कोऑर्डिनेटर है वो कौन है यूजीसी एंड यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर अबाउट यूजीसी यूजीसी की फुल फॉर्म क्या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन पोस्ट ग्रेजुएशन की कोर्सेज जो है आपके ये तीन कोऑर्डिनेटर मिलकर बनाते थे कौन कौन नेपटल आई आई एम एंड द थर्ड वन इज यूजीसी और अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज कौन बनाते थे आपके नेपटल आई आई एम प्लस सीई ठीक है एंड ऐसे ही आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन के कोर्सेज इग्नू एंड स्कूल एजुकेशन के आपके कोर्सेज बनाते थे एन आई ओ एस एंड एन सी ई आर टी यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है एंड आपको इसको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा अब कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं स्वयं के बारे में वो क्या क्या है देखो जो स्वयं है वी हैव स्टडीड दैट इट्स फ्री ऑनलाइन एजुकेशन है ठीक है तो इसकी जो कोस्ट है वो फ्री होएगी पहला पॉइंट यही है कोर्सेज डिलीवर थ्रू स्वयं आर अवेलेबल फ्री ऑफ कोस्ट टू द लर्नर्स जो भी आपको कोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो फ्री ऑफ कोस्ट होते हैं एंड अगर स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम मॉनिटरिंग भी करते हैं और सर्टिफिकेशन भी देते हैं स्वयं के अंडर तो अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होता है स्टूडेंट्स वॉन्ट सर्टिफिकेट्स सर्टिफिकेशन की उनको लिटल फीस पे करनी पड़ती है एंड एट एंड ऑफ ईच कोर्स देर विल बी एन असेसमेंट जब आप सारा कोर्स कर लोगे तो आपकी कोर्स की असेसमेंट होगी आपको ग्रेडिंग दी जाएगी आपको मार्किंग दी जाएगी ताकि आपको पता लगे कि आपने कितना लर्न किया है ठीक है एंड आपको जो है सर्टिफिकेट भी देते हैं उसकी कुछ फीस आपको पे करनी पड़ती है अब एक पॉइंट जो आपने याद रखना है वो क्या है स्वयं जो प्लेटफॉर्म है वो डेवलप किसने किया था देखिए आस्क यू द क्वेश्चन दैट स्वयं वाज डेवलप्ड बाय हूम स्वयं जो डेवलप किया था वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट दैट इज एम एच आर डी एंड ए आई सी टी ई दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन 
एम एच आर डी प्लस ए आई सी टी ई ने विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट क्या दिया था स्वयं दिया था स्वयं पोर्टल को रेडी किया था कौन कौन से दो आपकी बॉडीज थी आई ए सी टी ई एंड एम एच आर डी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट उन्होंने क्या दिया था स्वयं दिया था एंड स्वयं के अंडर आपके टू थाउजेंड कोर्सेज अवेलेबल है विद एटी थाउजेंड लर्निंग आर्ट्स आपके अवेलेबल है एज वेल एज थाउजेंड टीचर्स जो है वो आपको वहां पर पढ़ाते हैं जो भी जो टीचर्स है वो वेल रिकोगनाइज यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के टीचर्स होते हैं जो आपको वहां पर आपका डाउट सेशन या आपको जो है लर्न करवाते हैं जो वहां पर टीचिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं एंड ये हम डिस्कस कर चुके हैं जो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो फ्रॉम क्लास नाइन टिल पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं अब एक टर्म आती है एकेडमिक काउंसिल नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एकेडमिक काउंसिल एकेडमिक काउंसिल इज अ बॉडी इंपावर टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द एकेडमिक मैटर्स कोई भी एकेडमिक मैटर्स होगा कोई भी कोर्सेज की इंफॉर्मेशन है आप कह सकते हो कुछ न्यू कोर्स डालने हैं या कुछ भी ऐसा डिसीजन कौन लेता है आपका स्वयं में आपकी एकेडमिक काउंसिल बनी हुई है वो सारे डिसीजन लेती है रिगार्डिंग द कोर्सेज और यू कैन से रिगार्डिंग एनी डिसीजन जो भी इंस्टीट्यूशन के साथ रिलेटेड है और लर्नर्स के साथ रिलेटेड है या टीचर के साथ रिलेटेड है ये कोई भी ऐसा डिसीजन जो है आपका वो कौन लेगा आपका एकेडमिक काउंसिल लेगा स्वयं के अंडर दिस वॉज ऑल अबाउट स्वयं अब आपके जो है बेसिकली स्वयं के अंडर क्वेश्चन आ सकते हैं कहां कहां से आपसे वो डेट पूछ सकते हैं स्वयं कब आया दे कैन आस्क यू स्वयं किसने लॉन्च किया क्वाड्रेंट्स के बारे आपसे पूछ सकते हैं आस्क यू अबाउट द कोऑर्डिनेटर्स ठीक है एंड किसने डेवलप किया स्वयं को आई सी टी ई प्लस एम एच आर डी सो दे कैन आस्क यू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन Now we will discuss some question on Swayam. तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है स्वयं इज अ पोर्टल फोर सी बेसिकली आपको चार ऑप्शन की बने प्रोमोटिंग ऑनलाइन एजुकेशन इंप्रूविंग एसेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑनलाइन एजुकेशन एंड द फोर्थ ऑप्शन इज बी एंड सी हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बेसिकली स्वयं के तीन प्रिंसिपल थे दैट वॉज एसेस इक्विटी एंड क्वालिटी तो सेकेंड ऑप्शन हमारा वही वो कह रहा है कि इंप्रूविंग एसेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन यस ये ऑप्शन होगा एंड देखो सी ऑप्शन में वो कह रहा है फ्री ऑनलाइन एजुकेशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि स्वयं हमारा ऑनलाइन एजुकेशन के मेथड का एक मेथड है एंड ये फ्री ऑनलाइन एजुकेशन है तो आंसर विल बी बी एंड सी ठीक है बी और सी आंसर होगा जो कि हमारा ऑप्शन है डी Now we will move to next question. Second one is the स्वयं is not based on which of the following principles. स्वयं आपका कौन से प्रिंसिपल पर नहीं बेस्ड अगर आपको याद होएगा तो आप बहुत जल्दी आंसर को मार्क कर सकते हो सी हमें पता है कि स्वयं तीन प्रिंसिपल पे बेस है जो कि है एसेस इक्विटी एंड क्वालिटी अब इसमें से जो ओड वन है वो आपका आंसर होगा एंड द ओड वन इज इक्वालिटी अब वो आपको ऐसे ही कंफ्यूज कर सकते हैं उन्होंने आपको इक्विटी भी दे दिया इक्वालिटी भी दे दिया तो आपने कंफ्यूज नहीं होना स्वयं के बेसिकली थ्री प्रिंसिपल है एसेस इक्विटी एंड क्वालिटी सो द आंसर इज सी and the third question is the third quadrant approach of swayam cover the aspect of हमने क्वाड्रेंट डिस्कस कर रहे थे बेसिकली फोर क्वाड्रेंट थे क्वाड्रेंट वन टू थ्री एंड फोर क्वाड्रेंट वन ई ट्यूटोरियल की बात करता था क्वाड्रेंट टू ई कंटेंट की बात करता था एंड क्वाड्रेंट थ्री किसकी बात करता था सेल्फ असेसमेंट की तो इसका आंसर क्या होगा बी होगा सेल्फ असेसमेंट बिकॉज क्वाड्रेंट फोर्थ जो है वो डिस्कशन फॉर्म की बात करता था हम उसमें डाउट्स लेते थे तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा बी दैट इज सेल्फ असेसमेंट Now the next question is स्वयं was launch on which date? हमें पता है कि स्वयं कब लॉन्च हुआ था नाइन्थ जुलाई टू थाउजेंड सेवनटीन को स्वयं लॉन्च हुआ था एंड आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि स्वयं लॉन्च किसने किया था स्वयं वॉज लॉन्च बाय श्री प्रणब मुखर्जी ऑन नाइन्थ जुलाई टू थाउजेंड सेवनटीन and the last question is which of the following coordinators are appointed by the government for the school education school education ke liye hamare kaun se coordinators the hame pata hai ncert and nios jo hamare coordinator the wo kiske the school coordinator the jo out of school the wo kaun tha ignu tha to school coordinators hamare kaun the do nios and ncert to answer hoga aapka a ऐसे ही वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे बिकॉज इसमें हमारा फैक्चुअल चीजें भी हैं कहीं एंड आपने अगर लर्न किया है टॉपिक आपने थोरोली टॉपिक को पढ़ा है तो आप इजीली जो है इसका आंसर दे सकते हो सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्वयं इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वाइरीज यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट द गिव इन ई मेल या फिर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं एंड इफ यू लाइक आर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल पे थैंक यू